আসসালামুকুম আজকে আমি আপনাদের সাথে সপ্তম শ্রেণীর বাংলাদেশ ও বিশ্ববর্ষে বইয়ের বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা এই অধ্যায়টি নিয়ে আলোচনা করব তাহলে শুরু করা যাক আধুনিক গণতন্ত্রের অন্যতম ভিত্তি হল নির্বাচন ওকে মানে কি আধুনিক মানে এই বর্তমান যুগে অন্যতম ভিত্তি হলো কি নির্বাচন গণতন্ত্রের এই ব্যবস্থায় নাগরিকেরা একাধিক প্রার্থীর মধ্য থেকে তাদের পছন্দের যোগ্য প্রতিনিধি বেছে নেয় ওকে এই বেছে নেওয়ার ব্যাপারটি হলো গোপন বোর্ডের মাধ্যম বোর্ডের ফলাফলে জয়ী প্রার্থীর স্থানীয় স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে সরকার গঠন আইন প্রণয়ন ও শাসন পরিচালনা অংশগ্রহণ করেন আমাদের দেশে ইউনিয়ন পরিষদ উপজেলা পরিষদ পৌরসভা সিটি কর্পোরেশন জাতীয় সংসদ এবং রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় কোন দেশে আমাদের বাংলাদেশে নির্বাচন সরকার ও জনগণের মধ্য সেতুবন্ধ তৈরি হয় কি ওই সেতুবন্ধ তৈরি হয় সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে উপযুক্ত প্রতিনিধি নির্বাচন করা গেলেই কোনো দেশ গণতন্ত্রের প্রাথমিক শর্ত পূরণ হয় বুঝতে পারছেন তা প্রথমে আমরা পার্ট ওয়ান নির্বাচনের ধারণা নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা ও নির্বাচন পদ্ধতি ওকে তাই প্রথমে আমরা বলবো নির্বাচনের ধারণা সাধারণ অর্থে নির্বাচন হলো এমন একটি প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি যার মাধ্যমে দেশের ভোট বলছে কি ভোটাধিকার প্রাপ্ত নাগরিকেরা তাদের প্রতিনিধি বাছাই করে অন্যভাবে বলা যায় নির্বাচন একটি সাং সাংবিধানিক প্রক্রিয়া বলছে কি সাংবিধানিক প্রক্রিয়া নির্বাচন একটি কি সাংবিধানিক প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রাপ্ত সকল নাগরিক ভোট দিয়ে রাষ্ট্র শাসন কাজ পরিচালনার জন্য প্রার্থী বা প্রতিনিধি বাছাই করে বুঝতে পারছেন তারপরে আসেন নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা তাই নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা কি আজকের দিন একটি দেশের ও বা শহরের সকল মানুষের একত্রে মিলিত হয়ে আইন প্রণয়ন বা দেশ শাসন করা করবে এটাই সম্ভব নয় এজন্য জনগণে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করতে হয় প্রতিনিধিরা তাদের হয়ে শাসন পরিচালনা করে এই প্রতিনিধি নির্বাচন আনুষ্ঠানিক ও হয় এবং জনগণের অংশগ্রহণে ভোট প্রদানের মাধ্যমে ভোট দিয়ে জনগণ কেবল তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে না কি রকম শাসন ব্যবস্থা তারা চায় সে সম্পর্কে তাদের মতামত প্রকাশ করে সেদিক থেকে আধুনিক রাষ্ট্রে নির্বাচনে কোনো বিকল্প নেই বর্তমান বিশ্বে যত রকম শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত আছে তার মধ্যে গণতন্ত্রিকই সর্বোত্তম শাসন ব্যবস্থা বলে বুঝতে পারছেন বিশ বিবেচ বলস কি বিবেচনা করা হয় আর নির্বাচনই হলো গণতন্ত্রের ভিত্তি নির্বাচন হলো কি গণতন্ত্রের ভিত্তি এগুলো যেন মনে থাকে ইম্পর্টেন্ট এগুলো গণতন্ত্রের মূল কথা হলো নাগরিক বা জনসাধারণের মতামতের ভিত্তি সিদ্ধান্ত গ্রহণ ওকে আর নির্বাচন হলো জনমত প্রকাশের প্রধান জনমত মানে কি জনগণ বা বিধি সম্মত প্রক্রিয়া বিধি সম্মত মানে বিধি নিষেধ সুতরাং নির্বাচন ছাড়া গণতন্ত্র চলতে পারে না নির্বাচন ছাড়া কারা চলতে পারে না গণতন্ত্র এবার আছে নির্বাচন পদ্ধতি নির্বাচন পদ্ধতির প্রধান দুই ধরনের নির্বাচন পদ্ধতি কয় ধরনের দুই ধরনের প্রত্যক্ষ নির্বাচন বা পরোক্ষ নির্বাচন একটি হলো কি প্রত্যক্ষ নির্বাচন আর একটি হলো পরোক্ষ নির্বাচন তো প্রত্যক্ষ নির্বাচনটা কি নাগরিকেরা যখন সরাসরি বোর্ড দিয়ে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে তখন তাকে প্রত্যক্ষ নির্বাচন বলে তা প্রত্যক্ষ নির্বাচন কাকে বলে নাগরিকরা যখন সরাসরি বোর্ড দিয়ে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে তখন তাকে প্রত্যক্ষ নির্বাচন বলে আমাদের দেশে জাতীয় সংসদের সদস্য জাতীয় সংসদ সদস্যের এরা প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি নির্বাচিত হয়ে থাকেন এছাড়াও স্থানীয় সরকার যেমন ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ সদস্য চেয়ারম্যান পৌরসভা কাউন্সিল ও মেয়র এবং সিটি কর্পোরেশন কাউন্সিল ও মেয়র জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয় এগুলো হলো প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয় এবং পরোক্ষ ভোটে পরোক্ষ নির্বাচনটা হলো এ পদ্ধতিতে নাগরিকেরা সরাসরি ভোট দিয়ে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে না এখানে নির্বাচনটি হয় দুটি ধাপে এখানে নির্বাচনটি হয় কয়টি ধাপে পক্ষ নির্বাচন হয় দুটি ধাপে পরোক্ষ নির্বাচনটাই প্রথমে নাগরিকেরা সরাসরি ভোট দিয়ে প্রথ ভোট প্রদানের মাধ্যমে জাতীয় সংসদের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন করে তারপরে এই প্রতিনিধিরাই ভোট দিয়ে চূড়ান্ত প্রতিনিধি নির্বাচন করে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন এবং জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসনের সদস্য নির্বাচন এক এরকম পদ্ধতি হয়ে থাকে যেমন আমাদের দেশের রাষ্ট্রপতি ভোটা ভোট ভোটারদের সরাসরি ভোট নির্বাচন হয় না সাধারণ নির্বাচনের সময় নাগরিকরা ভোট দিয়ে জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচন করেন এই নির্বাচন প্রতিনিধিরাই ভোট দিয়ে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করেন একইভাবে জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সদস্যরাও জনগণের সরাসরি ভোট নির্বাচন হয় না জাতীয় সংসদের নির্বাচনের সদস্যরাই এই আসনগুলোর জন্য ভোট দিয়ে পারেন ওকে দেখেন এখানে আছে যে 
এই নিচের শকের সাহায্যে প্রত্যক্ষ পরোক্ষ নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য বোঝানো হয় এটা হলো প্রত্যক্ষ ভোটদাতা এটা প্রত্যক্ষ নির্বাচন মানে ভোটদাতা সরাসরি ভোটদান এবং সরাসরি ভোটদান নির্বাচন প্রতিনিধি এখানে সরাসরি ভোট দিয়ে নির্বাচন প্রতিনিধি করবে যেমন চেয়ারম্যান হ্যাঁ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মেম্বার আপনারা বলতে পারেন এবার ভোটদাতা পরোক্ষ নির্বাচন ভোটদাতা যারা ভোট দেবে বোধ প্রথম নির্বাচন এটা হলো প্রথম ভোট দিয়ে তারপর মধ্যবর্তী সংস্থা বা প্রতিনিধি মধ্যবর্তী সংস্থা তারপর মধ্যবর্তী সংস্থার চূড়ান্ত প্রতিনিধি চূড়ান্ত প্রতিনিধির পরে এরা প্রথম নির্বাচন এটা হলো দ্বিতীয় নির্বাচন এই দুইটা নির্বাচন নয় পর পরোক্ষ নির্বাচনে প্রথম হবে আপনারা চেয়ারম্যান মেম্বার এগুলো ই করবে তারপরে তারা নির্বাচন ই করে তারা চূড়ান্ত নির্বাচন প্রতিনিধি করবে ওকে তা বুঝতে পারছেন এখান থেকে আমরা যে যে প্রশ্নগুলো পাইলাম পার্ট ওয়ান থেকে সেগুলো আমি একবার বলে দিতে চাই যে আধুনিক গণতন্ত্রের ভিত্তি কোনটি আধুনিক নির্বাচন হলো আধুনিক গণতন্ত্রের ভিত্তি ওকে নির্বাচন হলো কি আধুনিক গণতন্ত্রের ভিত্তি বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত শাসন ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম কোনটি বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত শাসন ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম গণ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কোন প্রক্রিয়া সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধ তৈরি হয় নির্বাচন প্রক্রিয়া সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধ তৈরি হয় কিসের মাধ্যমে গণতন্ত্রের প্রাথমিক শর্ত পূরণ হয় সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে উপযুক্ত প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হলে গণতন্ত্রের প্রাথমিক শর্ত পূরণ হয় গণতন্ত্রের মূল কথা কি গণতন্ত্রের মূল কথা হলো নাগরিক ও জনসাধারণ জনগণের জনসাধারণের মতামতে ভিত্তি সিদ্ধান্ত গ্রহণ কোনটি জনমত প্রকাশের প্রদান ও বিধি সম্মত প্রক্রিয়া নির্বাচন হলো জনমত ও জনমত প্রকাশের প্রদান ও বিধি সম্মত প্রক্রিয়া কোনটি ছাড়া গণতন্ত্র চলতে পারে না নির্বাচন ছাড়া গণতন্ত্র চলতে পারে না নির্বাচন পদ্ধতি প্রদান কয় ধরনের নির্বাচন প্রধানত পদ্ধতি দুই ধরনের নির্বাচন পদ্ধতিগুলো কি কি প্রত্যক্ষ পরোক্ষ ওকে পরোক্ষ নির্বাচন কয় ধরনের দুই ধরনের ওকে বুঝতে পারছেন তো এটা আমরা শিখলাম পার্ট ওয়ান থেকে এবার পার্ট টু যে বাংলাদেশের জাতীয় ও ও স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচন প্রক্রিয়া তাই বাংলাদেশের জাতীয় স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচনের প্রক্রিয়াগুলো কী কী সে সম্পর্কে জানবো তা জাতীয় স্থানীয় উভয় পর্যায়ের বাংলাদেশের মানুষ নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে এই প্রতিনিধি তাদের হয় জাতীয় ও স্থায়ী পর্যায়ের সরকার গঠন ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালিত করে তাই জাতীয় পর্যায়ের নির্বাচন জাতীয় পর্যায়ের নির্বাচনটা কি সে সম্পর্কে প্রথম আমরা জানব যে বাংলাদেশের জাতীয় পর্যায়ে সাধারণত তিন ধরনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশের জাতীয় পর্যায়ে সাধারণত কয় ধরনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তিন ধরনের জাতীয় সংসদ নির্বাচন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন তারপর হলো কি গণভোট ওকে তাহলে আমরা শুরু করি তাহলে জাতীয় সংসদ নির্বাচনটা কি বাংলাদেশের আইনসভার নাম জাতীয় সংসদ বাংলাদেশে আইনসভার নাম কি বাংলাদেশ বাংলাদেশে আইনসভার নাম হলো জাতীয় সংসদ এর সদস্য সংখ্যা তিনশো পঞ্চাশ এই জাতিসংঘের সদস্য সংখ্যা কত তিনশো পঞ্চাশ ওকে দেশব্যাপী সকল প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের সরাসরি ভোটের মাধ্যমে জাতীয় সংসদে তিনশোটি আসনের সদস্যে নির্বাচিত হন ওকে এই নির্বাচিত সদস্যগণই আবার নিজেরা ভোট দিয়ে জাতীয় সংসদের পঁচাত্তি সংরক্ষিত মহিলা আসনের সদস্য নির্বাচন করে এলাকাভিত্তিক নির্বাচন হলেও জাতীয় সংসদে তিনশো জন সদস্যই সমগ্র দেশের অধিনীতি প্রতিনিধি করেন তারই তারাই দেশের জন্য আইন প্রণয়ন করেন ও অন্যায় নীতি নির্ধারিত ও সিদ্ধান্ত নেন বুঝতে পারছেন অন্য অন্য নীতি সরি অন্য অন্য হবে জাতীয় সংসদ সদস্যের মধ্য থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন দেশের সরকার গঠিত হয় এসব দিক বিবেচনা করলে এটিও জাতীয় সম্পর্যায় আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন এবার আসেন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ও আমাদের একটি জাতীয় পর্যায়ে নির্বাচন যদিও এই নির্বাচনটি প্রত্যক্ষ নয় পরোক্ষ পদ্ধতিতে হয়ে থাকে দেশের প্রাপ্তবয়স্ক সকল নাগরিকেরা ভোটের মাধ্যমে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন জনগণের প্রত্যক্ষ ভোট নির্বাচিত সংসদ সদস্যগণ ও জনপ্রতিনিধিরাই ভোট দিয়ে পাঁচ বছরের জন্য দেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করে বুঝতে পারছেন কয়েক বছরের জন্য পাঁচ বছরের জন্য তারপরে তারপর হলো গণভোট গণভোটটা হলো দেশের কোনো কোনো গুরুত্বপূর্ণ বা নীতি নির্ধারিত বিষয়ে সরাসরি জনগণের মতামত গ্রহণ বা যাচাইয়ের জন্য যে ভোট অনুষ্ঠিত হয় তা অনুষ্ঠিত হয় তাকে গণভোট বলে তা গণভোট বলে দেশের কোনো গুরুত্বপূর্ণ বা নীতি নির্ধারিত বিষয়ে সরাসরি জনগণের মতামত গ্রহণ বা যাচাইয়ের জন্য যে ভোট অনুষ্ঠিত হয় তাকে গণভোট বলে বাংলাদেশের সংবিধানে পঞ্চদশ হ্যাঁ সংসদীয় মাধ্যমে গণভোট ব্যবস্থা বাতিল করা হয়েছে তবে বিশ্বের অন্যান্য দেশের গণভোট ব্যবস্থা চালু রয়েছে স্থায়ী পর্যায়ে নির্বাচন এবার আসেন খ নম্বরে যে স্থায়ী পর্যায়ে নির্বাচন দেশের শাসন ব্যবস্থা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে 
স্থায়ী পর্যায়ের আরও কয়েকটি প্রশাসনিক স্তর স্তর রয়েছে যেমন গ্রামাঞ্চল ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদ শহর অঞ্চল পৌরসভা নগর বা সিটি কর্পোরেশন ইত্যাদি নিচে এ স্থায়ী পর্যায়ে নির্বাচন সম্পর্কে আলোচনা করা হল প্রথমে আসবো আমরা ইউনিয়ন পরিষদ ইউনিয়ন পরিষদ মানে কি ইউনিয়ন পরিষদগুলো গ্রাম ভিত্তিক ইউনিয়ন পরিষদ কোন ভিত্তিক গ্রাম ভিত্তিক বর্তমান দেশে মোট চার হাজার পাঁচশো চুয়ান্নটি ইউনিয়ন আছে বর্তমানে দেশে আমাদের বাংলাদেশে কত চার হাজার পাঁচশো চুয়ান্নটি ইউনিয়ন আছে প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে একজন চেয়ারম্যান নয় নয়জন সাধারণ সদস্য এবং সংরক্ষিত আসনে তিনজন মহিলা সদস্য থাকে মানে কি একজন চেয়ারম্যান থাকে নয়জন মেম্বার থাকে ও তিনজন কি থাকে মহিলা সদস্য থাকে মহিলা মেম্বার সং সং সংশ্লিষ্ট এলাকায় ন বলছে নাগরিকদের প্রত্যক্ষ বোর্ড তারা পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হয় এবার আসেন উপজেলা পরিষদ উপজেলা পরিষদটা কি বর্তমান দেশে চারশো বিরানব্বইটি উপজেলা রয়েছে আমাদের বাংলাদেশে বর্তমানে কয়েকটি চারশো বিরানব্বইটি উপজেলা রয়েছে প্রতিটি উপজেলায় রয়েছে উপজেলা পরিষদ একজন চেয়ারম্যান দুই উপজেলা পরিষদ থাকে একজন চেয়ারম্যান দুইজন ভাইস চেয়ারম্যান নিয়ে এই পরিষদ গঠিত হয় দুইজন ভাইস চেয়ারম্যানের মধ্যে একজন মহিলা সংরক্ষিত আসনের মাধ্যমে আসতে পারেন মানে বাইশ মহিলা বাইশ চেয়ারম্যান উপজেলা চেয়ারম্যান সংখ্যা সংশ্লিষ্ট এলাকায় নাগরিকদের প্রত্যক্ষ ভোটে পাঁচ বছরে নির্বাচিত হন এবার আসেন পৌরসভা পৌরসভাটা হলো যে পৌরসভা শহর ভিত্তিক সরকারের কাঠামো দেশে বর্তমানে তিনশো সাতাইশটি পৌরসভা আছে আমাদের বাংলাদেশের মোট তিনশো সাতাইশটি পৌরসভা আছে একজন মেয়ে মেয়র একজন কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত মহিলা আসনে কয়েকজন কাউন্সিল নিয়ে পৌরসভা গঠিত হয় তারা সবাই সংশ্লিষ্ট পৌরসভা বসবাসরত নাগরিক বা ভোটারদের প্রত্যক্ষ ভোটে পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন এবার আসেন সিটি কর্পোরেশন বাংলাদেশে বর্তমানে বারোটি সিটি কর্পোরেশন আছে এগুলো হলো ঢাকা উত্তর ঢাকা দক্ষিণ চট্টগ্রাম রাজশাহী খুলনা বরিশাল রংপুর গাজীপুর নারায়ণগঞ্জ কুমিল্লা সিলেট ও ময়মনসিং তা বাংলাদেশে বর্তমানে বারোটি সিটি কর্পোরেশন আছে কোথায় ঢাকা দক্ষিণ বর্তমান ঢাকা উত্তর ঢাকা দক্ষিণ চট্টগ্রাম রাজশাহী খুলনা বরিশাল রংপুর গাজীপুর নারায়ণগঞ্জ কুমিল্লা সিলেট ও ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান হলেন মেয়র প্রতিটি সিটি কর্পোরেশনের কয়েকটি ওয়ার্ডে বিক্তি বিভক্ত থাকে প্রতিটি ওয়ার্ডের জন্য একজন কাউন্সিল থাকেন মেয়র বা কাউন্সিলরগণ সবাই সংশ্লিষ্ট এলাকায় নাগরিকদের প্রত্যক্ষ ভোটে পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন এবার আসেন জেলা পরিষদ নির্বাচন তিনটি পার্থ বলছে তিনটি পার্থ তিনটি পার্বত্য জেলা ছাড়াও বাংলাদেশে বাকি একষট্টিটি জেলায় একটি করে জেলা পরিষদ আছে একজন চেয়ারম্যান পনেরো জন সদস্য সংরক্ষিত মহিলা আসনে পাঁচজন সদস্য নিয়ে জেলা পরিষদ গঠিত হয় তারা সকলে পরক্ষ পরক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে বলছে পরক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে থাকেন জেলা পরিষদের অন্তর্গত সিটি কর্পোরেশন পৌরসভা মেয়র কাউন্সিলর এবং উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের তারা দ্বারা নির্বাচিত হন জেলা পরিষদের কার্যকাল কার্যকাল পাঁচ বছর ওকে পার্বত্য জেলা পরিষদ এবার আসেন পার্বত্য জেলা পরিষদ বাংলাদেশে তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদ আছে এগুলো হলো রাঙ্গামাটি খাগড়াছড়ি বান্দরবান প্রতিটি জেলায় একটি করে পার্বত্য জেলা পরিষদ আছে একজন চেয়ারম্যান নির্দিষ্ট সংখ্যা ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠী ও বাঙালি সদস্য সমন্বয় এ এক এই জেলার পরিষদগুলো গঠিত তাই সং তাই সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলার ভোটারদের প্রত্যক্ষ ভোট নির্বাচিত হন এবার আসেন যে যেটা পর্ব ও উপনি নির্বাচন এবার আসেন উপনির্বাচন কোনো আসনের নির্বা নির্বাচিত কোনো সদস্য মেয়াদ বলছে কি প্রতির পূর্বে মারা গেলে বলছে প্রতির পূর্বে মারা গেলে পদত্যাগ করলে কিংবা অন্য কোনো কারণে আসন শূন্য হলে উক্ত আসনে পুনরায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠান করে নতুন সদস্য বা জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করতে হয় একেই উপনির্বাচন বলে অবশ্যই বুঝতে পারছেন উপনির্বাচন জাতীয় স্থায়ী উপায়ে পর্যায়ে হতে পারে এবার আসেন যে আমরা পার্টিন নির্বাচন কমিশন নির্বাচ সরি আমরা এর আগে পার্ট টুতে যে যে প্রশ্নগুলো পেয়েছি সেগুলো আপনাদের একবার বলে দিতে চাই যে বাংলাদেশের জাতীয় পর্যায়ে কয় ধরনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তিন ধরনের বর্তমান বাংলাদেশে মোট কতটি ইউনিয়ন আছে চার হাজার পাঁচশো চুয়ান্নটি প্রতি প্রতিটি ইউনিয়নের পরিষদ মোট কয়েক কতটি কতজন সদস্য থাকে তেরো জন প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা সদস্য সংখ্যা কতজন তিনজন ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যরা কত বছরে নির্বাচিত হয় পাঁচ বছরে বর্তমান দেশের কতটি উপজেলা রয়েছে চারশো বিরানব্বইটি উপজেলা উপজেলার চেয়ারম্যান কত বছরের পাঁচ বছরের পৌরসভা কি পৌরসভা হলো সাহার ভিত্তিক সরকার কাঠামো দেশে বর্তমান কতটি পৌরসভা আছে তিনশো সাতাইশটি পৌরসভা আছে 
কাদের নিয়ে পৌরসভা গঠিত হয় একজন মেয়র একজন কাউন্সিলর ও সংখ্যাগরিষ্ঠ সংখ্যা সংরক্ষিত মহিলা আসনের কয়েকজন কাউন্সিল নিয়ে পৌরসভা গঠিত হয় পৌরসভার সদস্যরা কয় বছরে নির্বাচিত হয় পাঁচ বছরে বাংলাদেশে বর্তমান কতটি সিটি কর্পোরেশন রয়েছে বারোটি প্রতিটি সিটি কর্পোরেশনে কিসে ব্যক্তি বিভক্ত থাকে ওয়ার্ডে বিভক্ত থাকে প্রতিটি ওয়ার্ডের জন্য কয়েকজন কাউন্সিল থাকেন একজন কাউন্সিলর জেলা পরিষদের কার্যকাল কার্যকাল কত বছরে পাঁচ বছরে পার্বত্য আঞ্চলি অঞ্চলে কয়টি জেলারা আছে তিনটি জেলার আছে বাংলাদেশের পার্বত্য জেলাগুলো কি কি রাঙ্গামাটি খাগড়াছড়ি বান্দরবান হ্যাঁ কাদের নিয়ে পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠিত হয় একজন চেয়ারম্যান নির্দিষ্ট সংখ্যা ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠী ও বাঙালি সদস্য সমন্বয় পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠিত হয় পার্বত্য জেলা পরিষদ সদস্যরা কাদের দ্বারা নির্বাচিত হন পার্বত্য জেলা পরিষদ সদস্যরা পার্বত্য জেলার ভোটারদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন তা বুঝতেই পারছেন এবার আমরা যেটা পড়ব নির্বাচন কমিশন নির্বাচন এলাকা ও নির্বাচন আচরণবিধি তা এ পর্যন্তই থাকবে আমরা পার্ট দ্বিতীয় পার্টে আমরা পার্ট তিন নিয়ে আলোচনা করবো থ্যাংক ইউ ইউবার্স আসসালাম